众所周知，咱们唯一的藏品红皇后扑克牌，有概率使植物造成无视护盾与防具的伤害。飞车秘境的困难第七天，飞驰巨兽拥有高额免伤的电能韧性条。那么，在不打破韧性条的情况下，能否击败飞驰巨兽呢？今天超人就来试验一下红皇后扑克牌，除了无视护盾与防具，能否无视韧性条？咱们带上超级强力的输出植物，五阶的豌豆迫击炮。把卢克医师和粉丝新叶兰都拿出来，超人不确定这两种辅助植物的辅助效果能否同时作用在豌豆迫击炮身上。但是超人思来想去，这应该是我拿得出手的最强输出阵容了。前期我先把植物种好，坐等飞驰巨兽出来。咱们还要多产点阳光，保证一下续航。毕竟飞驰巨兽的加速冲刺转圈圈，可以直接秒掉我一整排的植物，还不只是一整排哦。总之就是很厉害就对了。你们看，豌豆迫击炮的输出是真的厉害，特别是爆炸豌豆集火的伤害，巨人僵尸也是扛不住一点啊！小伙伴们，你们看，超人携带的植物里面没有任何电能属性的植物，所以说我这套阵容对飞驰巨兽的电能属性条伤害为零。但是红皇后扑克牌发挥效果了，你们看到植物身上有白色小剑的状态，就是触发了藏品的效果。三叶草只要吹的时机恰当，飞驰巨兽的尾气根本都放不出来。很快就进入最后一波了，有没有看到？除了飞驰巨兽，其他的僵尸基本上进场就倒。那么凭借这样的输出，我们是不是可以在不破除韧性条的情况下顺利击败飞驰巨兽呢？咱们拭目以待吧。用三叶草吹掉尾气，这里慢了一步，只能铲掉一个豌豆迫击炮了。没事，咱们现在的阳光还很充足，飞驰巨兽的血量马上就打掉一半了。他还想召唤僵尸，但是在豌豆迫击炮的火力面前，基本上没有作用。何况他只召唤了一个僵尸，没见过这么小气的，是不是因为你这个飞车坐不下那么多僵尸啊？好的，三叶草的时机又把握的刚刚好，尾气根本就没有放出来。来了来了，飞驰巨兽的这一招，一个冲刺把我的植物铲掉了一圈。看一下向日葵还有不？还有一个原始向日葵，阳光快没了，有点尴尬。再补种几颗向日葵吧，这个冲刺威胁还是很大的。好的，植物快补齐了，又来冲刺，飞驰巨兽这是冲上瘾了呀！向日葵歌手也没有办法定住他，没事没事，先不着急，咱们多种一点向日葵，先有阳光，咱们再补种植物。好的，差不多了，赶紧补齐阵容。怎么样，这一下输出火力够猛了吧？飞驰巨兽的血量掉得很快哦，点错了，赶紧放一个三叶草，嘿嘿嘿，尾气又没放出来吧？你的招数都已经被超人看透了，这就叫做精准拿捏。我们看到飞驰巨兽的血量已经非常少了，看样子超人这个想法是行得通的。不需要管他什么韧性条，有红皇后扑克牌在手，只需要植物触发真实伤害，就能够直接击败这些带韧性条的精英僵尸。话说这个藏品就出过一个，他就再也不出了吗？这项功能是不是都快被遗忘了呀？好的，飞驰巨兽已经没血了，他会倒下吗？哦，散架了，太好了，超人获得了胜利。